हेलो बॉयज एंड गर्ल्स आपका स्वागत है इंडियन अकेडमी ऑफ कॉमर्स में और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये होने वाला है कॉस्टिंग के ऊपर कि कॉस्टिंग क्या होता है राइट कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है ये इको टेन का हिस्सा है मैं बताना चाहूँगा कि जो बी की पढ़ाई कर रहे हैं इग्नू से इग्नू बी की जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आपको उनको उनको पता होगा कि इको टेन उनका एक पेपर आता है जो कि कॉस्टिंग से रिलेटेड है राइट कॉस्टिंग से रिलेटेड है और इसमें जो हमारा यही हमारा पेपर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं और इसमें इस, इस, इस पेपर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आ, कि कॉस्टिंग क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है और आगे जा करके जो हम इस लेक्चर में करेंगे वो ये होने वाला है कि आ, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के और उसके साथ ही साथ हम करेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा होने वाला है हमारा जिसमें हम आ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आई होप कि आपको पसंद आएगा ठीक है तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसके पहले कहना चाहूँगा कि इफ़ यू आर न्यू इन माई कस इन माई चैनल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिलती रहे जब मैं अपलोड करूं राइट right. तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं <coughs> माफी चाहूंगा द टर्म कॉस्टिंग रेफर्स टू द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट देखो यहाँ पे बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन एक बता दिया गया है कि कॉस्टिंग का मतलब होता है कि एक टेक्निक एक तरीका जब आप कॉस्ट को निकालने की कोशिश करते हो जब आप लागत को निकालने की कोशिश करते हो कॉस्ट की हिंदी होती है लागत ठीक है मतलब मान लो आप कोई सामान बना रहे हो उस सामान को बनाने के लिए आपका जो खर्च पड़ेगा जो आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा वही आपका कॉस्टिंग कहा जाता है उसी को कॉस्टिंग कही जाती है राइट इट इट कंजिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स विच आर अप्लाइड बाई अप्लाइड फॉर असटेनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मैनुफैक्चरिंग सर्विसेज रेंडर तो जो भी सर्विसेज आप रेंडर करोगे दोगे या फिर जो भी कॉस्ट uh, आप बनाओगे जो भी प्रोडक्ट आप बनाओगे उसका जो कॉस्ट होगा उसको निकालने के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है कॉस्टिंग के तहत बहुत सारे रूल्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है कॉस्टिंग के तहत यह बात यहाँ पर बोली जा रही है तो टर्म कॉस्ट अकाउंटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट ठीक है तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या कॉस्टिंग का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि कॉस्टिंग का मतलब होता है कि कुछ टेक्निक्स कुछ ऐसे रूल्स जिसको आप अप्लाई करते हो टू ब्रिंग आउट द कॉस्ट टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट राइट तो ये हमारा कॉस्टिंग है अब उस कॉस्टिंग को निकालने का उस कॉस्ट को निकालने का जो प्रोसेस होगा उसके लिए आप एक अकाउंटिंग करोगे राइट आप एड करोगे जो भी खर्च होगा उसको खर्च करने के बाद फिर जो भी चीज़ें होंगी उसको आप माइनस करोगे बहुत सारी चीज़ें करोगे तो एक तरह का ये अकाउंटिंग प्रोसेस हो जाता है राइट जिसको यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से हम बुला सकते हैं इट बिगिन विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स एंड 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 एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स फॉर असरटनिंग द कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट देखो तो ये जो प्रोसेस है ये रिस्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग के साथ जो भी इनकम्स आपकी हो रही हैं जो भी आप खर्चे कर रहे हो उन सब के साथ और खत्म होता है ये प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट जो बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग 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 प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट ये सब जो चीज़ें होंगी इसके ऊपर जो है चीज़ें निकल के आती हैं फिर कंट्रोलिंग कॉस्ट करने के लिए असरटेन करने के लिए कॉस्ट को इन सब जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो की जाती हैं और इसलिए स्टार्टिंग होता है रिकॉर्डिंग के साथ और ख़त्म होता है ये प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट के साथ राइट right. तो ये बात यहाँ पे बोली कि मैं थोड़ा और आगे नहीं जा रहा जो अगला हमारा डेफिनेशन है वो देख लेते हैं ब्लैक बोल्ड में लिखा हुआ है यहाँ पे कॉस्टिंग इज द क्लासिफाइंग रिकॉर्डिंग एंड अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तो देखिए यहाँ पे कॉस्टिंग को बोला जा रहा है कि एक तरीका है इज द क्लासीफाइंग ठीक है कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं हम क्लासीफाई करते हैं राइट right, क्लासीफाई करते हैं रिकॉर्ड करते हैं और अप्रोप्रिएट एलोकेशन करते हैं जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको एलोकेट करते हैं और एलोकेट करने के बाद जो जो कॉस्ट होता है वो निकालने की कोशिश करते हैं जो भी प्रोडक्ट का हम कर रहे हैं या फिर जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस चीज़ का ठीक है तो कॉस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डूइंग क्लासीफाइंग रिकॉर्डिंग एंड अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर जो भी खर्च उनको एलोकेट करना और करने के बाद हम कॉस्ट डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं फॉर द प्रोडक्ट वी हैव प्रोड्यूस्ड और द सर्विसेज वी हैव रेंडर्ड ठीक है ना तो ये बात होगी कॉस्टिंग की यहाँ पे देखो ब्लैक बोर्ड में फिर एक और बात बोली जा रही है एंड फॉर द प्रेजेंटेशन सूटेबिलिटी ऑफ अरेंज डेटा फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ मैनेजमेंट और इसको क्यों करते हैं बिकॉज इसको हम प्रेजेंट प्रेजेंट करना चाहते हैं राइट right, इसको इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं टू द मैनेजमेंट ताकि उनको जो है डिसीजन लेने में आसानी हो और उनको कंट्रोल करने में कॉस्ट को कंट्रोल करने में ज़्यादा कुछ दिक्कत ना आए इनकेस अगर वो करना चाहें तो ठीक है
राइट यहाँ पे क्या है देख लेते हैं एंड डिफाइंड द लेटर एज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैथड्स एंड टेक्निक्स टू द साइंस आर्ट एंड प्रैक्टिकल प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड द असटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज द प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग यहाँ पे देखो इन लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंट अकाउंटेंसी को डिफाइन किया है इस डेफिनेशन के साथ जो मैंने अभी आपको बताई हैं ठीक है इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेना और याद कर लेना बिकॉज एग्जामिनेशन में आप इसको अगर लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे बट नाव अर डेज कॉस्ट अकाउंटेंसी इज़ नॉट यूज एट ऑल बट अभी के ज़माने में कॉस्ट अकाउंटेंसी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता बहुत सारे जो ऑथर्स हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग ही लिखते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी के जगह पर ठीक है तो कॉस्ट अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों सेम है लेकिन लेकिन पहले कॉस्ट अकाउंटेंसी ही कहा जाता था बट आगे जाकर के फिर अभी जो मोस्ट ऑफ द जो ऑथर्स हैं जो राइटर्स हैं जो लिखते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी ठीक है एंड डू नॉट इवन रिकमेंड द यूज ऑफ कॉस्टिंग ठीक है और वो कॉस्टिंग वर्ड का भी इस्तेमाल नहीं करते ठीक है वो कॉस्ट अकाउंटिंग ही कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंट्स द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट आई सी एम ए जो है यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग देखो इन्होंने क्या बात क्या बात कही क्या डेफिनेशन दिया इन्होंने कहा है कॉस्ट अकाउंटिंग इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग विच इस्टेब्लिश बजट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन प्रोसेस डिपार्टमेंट्स और प्रोडक्ट्स एंड एनालिसिस और वेरियंसिस प्रॉफिटेबिलिटी और सोशल यूज ऑफ फंड्स तो देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा छोटा सा डेफिनेशन बताया गया है आई के द्वारा जिसमें वो कहता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो हिस्सा है वो पार्ट है जिसमें वो कोशिश करता है कि वो बजट तैयार करे स्टैंडर्ड कॉस्ट तैयार करे और जो एक्चुअल कॉस्ट होता है वो तैयार करने के बाद जो भी ऑपरेशन जो भी कॉस्ट हुए हैं उसको एक रेडी वे में तैयार करें प्रोसेस जो भी हो रहे हैं उसको देखें डिपार्टमेंट्स जो हैं प्रोडक्ट जो हैं जो वेरियंसेज हैं उनको एनालाइज करना ठीक है प्रॉफिटेबिलिटी को देखना और जो भी फंड्स हैं उसको सोशल यूज़ में इस्तेमाल करना ठीक है ना तो ये हमारा टोटल जो है कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे देखो दस वी कैन से दैट तो कॉस्ट अकाउंटिंग को यहाँ पे फिर से इन पॉइंट्स बताया गया है ए बी सी डी ई के माध्यम से आइए इसको देख लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस अकाउंटिंग है जिसमें हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं बी नंबर है इट इनकॉर्पोरेट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ठीक है तो इसमें देखो इनकॉर्पोरेट्स करता है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स को इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर को ये एनालाइज करता है लिखा जाता है राइट डाउन किया जाता है जो भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज से रिलेटेड होती हैं उनको उनको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जाता है मतलब राइट डाउन किया जाता है एनालाइज किया जाता है ठीक है सी नंबर पॉइंट है इट प्रोवाइड्स स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन द बेसिस ऑफ विच फ्यूचर एस्टिमेट्स में भी प्रिपेयर ठीक है तो एक तरीके से ये एक तरीके से क्या एक ये स्टैटिस्टिकल डेटा आपको प्रोवाइड कर देगा जिसके बेसिस पे आप फ्यूचर को डिटरमाइन कर सकोगे कि इन फ्यूचर जाकर के क्या चीज़ें हो सकती हैं राइट तो ये एक तरह से स्टैटिस्टिकल डेटा आपको प्रोवाइड करा देता है कॉस्ट अकाउंटिंग ठीक है डी नंबर पॉइंट है इट सर्व एज अ बेसिस ऑफ एसरटेनमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज तो देखो ये सर्व करता है एज अ बेसिस ऑफ एसरटेनमेंट इसके बेसिस पे ही हम एसरटेन कर सकते करते हैं कि कंट्रोल ऑफ कॉस्ट क्या होगा जो भी प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं फिर जो भी सर्विसेज हम रेंडर कर रहे हैं उसका उसका कॉस्ट क्या होगा ये फाइंड आउट करने में ये निकालने में हेल्प करता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग ठीक है मतलब मान लो कॉस्ट अकाउंटिंग करके हमें पता चला कि हमारा एक प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट जो है छः रुपये पड़ा है तो हम उसे दस रुपये में बेचेंगे हमें ये कैसे पता चलेगा जब तक हम कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करेंगे मतलब मान लो बिना कॉस्ट अकाउंटिंग किए मैंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस अगर पाँच रुपये पड़ गया पाँच रुपये मैंने रखा बट मेरा खर्च तो छः रुपये हुआ था है ना तो दैट के साथ आपको दिक्कत हो जाएगी आपको एक एक रुपये का लॉस हो जाएगा तो आपको प्राइस जो रखना है जो फाइनल प्राइस जो रखना है वो तो हमेशा जो कॉस्ट आपका आया है जो लागत आपको हुई है उससे ज़्यादा रखना है है ना माफी चाहूँगा इट इन्वॉल्व द फंक्शन ऑफ एनालिसिस रिकॉर्डिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट्स एंड स्टैंडर्ड्स कंपैरिजन एंड रिपोर्टिंग तो देखो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करता है जैसे कि एनालिसिस का फंक्शन हो गया रिकॉर्डिंग का फंक्शन हो गया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट्स एंड स्टैंडर्ड्स का फंक्शन हो गया है ना आप बजट्स एंड स्टैंडर्ड्स तैयार कर रहे हो कंपेरिजन तैयार कर रहे हो रिपोर्टिंग कर रहे हो तो ये सारे फंक्शन हैं जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है परफॉर्म करता है तो ये तो बात हो गई कॉस्टिंग की और कॉस्ट अकाउंटिंग की ठीक है अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अक
ठीक है दूसरा नंबर पॉइंट है टू एड इन फिक्सिंग फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस और कोटेशन फॉर टेंडर्स ठीक है तो एक तरह से ये हेल्प प्रोवाइड करता है एड मतलब हेल्प प्रोवाइड करना है ना फर्स्ट एड का मतलब आपने नाम सुना होगा जब हम किसी को चोट लग जाती है तो फर्स्ट एड करते हैं ना तो फर्स्ट एड मतलब जो प्राथमिक जो चिकित्सा होती है जो प्राथमिक हेल्प होता है राइट तो यहाँ पे जो जो प्राथमिक जो हेल्प होता है टू एड यहाँ पे हेल्प करने के लिए जो भी फिक्सेशन होगी सेलिंग प्राइस की सेलिंग प्राइस हमने क्या रखना है उसको कैसे किस प्राइस पर फिक्स करना है और टेंडर्स के लिए क्या कोटेशंस जाएंगे उसके लिए ऑब्जेक्टिव जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है इसलिए ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स में है ठीक है तीसरा पॉइंट है टू एनालाइज एंड क्लासीफाई द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट विच कंस्टिट्यूट द टोटल कॉस्ट ठीक है तो इसमें हम एनालाइज करते हैं क्लासीफाई करते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं उसको जो कि कंस्टिट्यूट uh, करते हैं टोटल कॉस्ट को जो कि टोटल कॉस्ट को आपको दर्शाते हैं ठीक है हमने पहले क्लासीफाई कर लिया है ना कि यहाँ पे इतना खर्चा हुआ वहाँ पे उतना खर्चा हुआ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में इतना खर्चा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन में इतना खर्चा हुआ मैन्युफैक्चरिंग में इतना खर्चा हुआ तो अलग अलग जगह पर खर्च हो गया फिर हमने उसको टोटल कर लिया कि हमारा टोटल खर्च कितना हुआ और उसके बेसिस पर फिर हमने प्रोडक्ट के प्राइस को रखा कि हमारा ये प्रोडक्ट का प्राइस होगा ठीक है ना तो ये काम किया जाता है कि ये क्लासीफाई कर देता है कॉस्ट को अलग अलग हेड्स में ठीक है चौथा नंबर पॉइंट देख लेते हैं टू आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ वेस्टेज एंड अप्लाई अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर चेकिंग द वेस्टेज ठीक है तो एक तरह से ये जो वेस्टेज होता है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और उस वेस्टेज को कम होने से रोकने के लिए राइट right, उसको रिड्यूस uh, करने के लिए एक कोर्स ऑफ एक्शन जो है ये स्टेप्स लेता है ताकि उन जो जो कॉस्ट जो कॉस्ट हुई हैं जो वेस्टेज हुई हैं सॉरी कॉस्ट कह रहा हूँ जो वेस्टेज हुई हैं उसको कैसे रिड्यूस किया जा सके ठीक है तो ये चौथा पॉइंट था पांचवा पॉइंट देख लेते हैं टू कंट्रोल कॉस्ट बाई एनालिसिस एंड कंपेरिजन है ना हाँ तो एक तरह से ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है कॉस्ट को किसके माध्यम से एनालिसिस और कंपैरिजन के माध्यम से वो एनालिसिस करता है जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है वो एनालिसिस करता है कि हमारा जो खर्च है वो कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है कहाँ पे हम रिड्यूस कर सकते हैं और कंपैरिजन करने की कोशिश करता है कि लास्ट टाइम हमारा कितना हुआ था इस बार इतना खर्च ज़्यादा क्यों हुआ है ना तो, तो इन सब को कंपेरिजन करने के बाद वो कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है जो प्राइस होती हैं प्रोडक्ट्स की उसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है ताकि उनको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ठीक है छठा पॉइंट देख लेते हैं टू कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉस्ट एंड फैसिलिटेट मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग ठीक है ना तो एक तरह से ये कम्युनिकेट करने का काम करता है जो भी इन्फॉर्मेशन इसके पास आती हैं बाई डूइंग द एनालिसिस ठीक है ना तो ये जो भी रिपोर्ट्स इसके पास आती हैं जो भी स्टैटिस्टिकल्स जो ये तैयार करते हैं इसको ये कम्युनिकेट करता है टू द मैनेजमेंट ठीक है जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का मैनेजमेंट उसके साथ ताकि वो जो है सही डिसीजंस ले सके विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस ठीक है ना प्रोडक्शन प्रोसेस राइट माफी चाहूँगा सातवां पॉइंट देख लेते हैं टू जज द रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ठीक है ना तो जो एफिशिएंसी है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होती हैं राइट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया है ना क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट हो गया बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं तो इन सारे डिपार्टमेंट्स की एक तरह से जो एफिसियंसी है कि वो काम किस तरीके से कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए भी हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग जो है एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है तो ये भी उसका एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है जो कि हम अभी कर रहे हैं सातवें नंबर पॉइंट में आठवां नंबर पॉइंट देख लेते हैं टू प्रोड्यूस कॉस्ट स्टेटमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट ठीक है तो जब भी मैनेजमेंट को किसी स्टेटमेंट की जरूरत पड़े तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो तुरंत निकाल करके मैनेजमेंट को वो प्रोवाइड करवा देता है बिकॉज उसने जो है कॉस्ट अकाउंटिंग की हुई होती है जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम रेंडर कर रहे हैं उसके लिए राइट right? तो ये जो है एक तरह से काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द कॉस्ट अकाउंटिंग तो ये टोटल आठ पॉइंट्स थे ऑब्जेक्टिव्स थे जो हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग के किए हैं एक छोटा सा तीन लाइन का एक पैराग्राफ और है उसको पढ़ लेते हैं फिर मैं डिफरेंस uh, की तरफ चलता हूँ दस द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग स्टैब्लिस द फैक्ट दैट इज इट इज़ एन एसेंशियल ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये जो है एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है अकाउंटिंग का है ना ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक हिस्सा शुरू में बताया गया था आप कह सकते हो बट अकाउंटिंग जो है वो तीन तरह की होती है है ना बहुत तरह की होती है बट मेनली तीन तरह की होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है अकाउंटिंग का जो बात यहाँ पे बोली जा रही है इट इज द की टू इकोनॉमी इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठीक है ये एक तरह से चाबी है अगर आप इकोनॉमी में इकोनॉमी लाना चाहते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक
ठीक है ये लेक्चर ये लेक्चर में मैं इस टॉपिक को भी इंक्लूड कर दे रहा हूँ बिकॉज लेक्चर अच्छा होगा काफ़ी लंबा हो जाएगा बट काफ़ी बेहतरीन लेक्चर होगा इस एक वीडियो से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के हल हो जाएंगे इसलिए मैंने ये तीन टॉपिक्स चुने हैं जो कि मैं इस वीडियो लेक्चर में डाल रहा हूँ दो दो टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं तीसरा टॉपिक आइए कवर कर लेते हैं तीसरा टॉपिक है कि कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है राइट तो कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसे कहते हैं यही पहला डिफरेंस होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में तो क्या कहा जा रहा है एसरटेनमेंट द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड एंड सर्विस रेंडर ठीक है तो जो गुड्स एंड सर्विस बनाई जा रही है जो रेंडर की जा रही है सर्विसेज उसका कॉस्ट को निकालना ये कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या है प्रेजेंट द ऑपरेशनल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस अब इसका काम होता है कि जो ऑपरेशनल रिजल्ट होते हैं अगर आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो मतलब अगर कोई आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो उसका क्या रिजल्ट हुआ आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ ये निकाल के देना और एक तरह से बिजनेस का जो पोजिशन है कि बिजनेस अच्छे से रन कर रही है कि नहीं कर रही है उनको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है कितना लॉस हो रहा है जो इकोनॉमी है वो उनकी कैसी है इसको जज करने का काम जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होता है दूसरा नंबर पॉइंट क्या है दूसरा नंबर पॉइंट है सर्व द इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ मैनेजमेंट ठीक है तो एक तरह से मैनेजमेंट को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है राइट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्षेत्र में क्या होता है प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करता है टू द कंपनी ठीक है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी ये प्रोवाइड करता है टू द शेयर होल्डर्स जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको जो इम्प्लॉयज़ हैं उनको और जो सोसाइटी एज एट ए लार्ज है एज लार्ज है उसको भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ठीक है तीसरा नंबर पॉइंट देख लेते हैं नीड not to be followed need not uh, be followed by a अ सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट ठीक है ना तो इसमें किसी भी तरह का एक्सटर्नल ऑडिट फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे ये बात बोली जा रही है बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जरूरत पड़ती है एक इंडिपेंडेंट ऑडिट की एक इंटरनल ऑडिट की जरूरत पड़ती है वहाँ पे देखो नीड्स अ सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट टू इंश्योर दट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ठीक है तो जो भी एक्टिविटीज आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो वो सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है कहीं कहीं किसी भी तरह का फ्रॉड या फिर चीट तो नहीं हो रहा है आपको चीट तो नहीं किया जा रहा इन सबको चेक करने के लिए इंटरनल ऑडिट या फिर ऑडिट इंडिपेंडेंट ऑडिट जो है वो करवाया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्षेत्र में वेयर एज कॉस्ट अकाउंटिंग में ये काम नहीं किया जाता ठीक है तो तीसरा नंबर पॉइंट ये था चौथा नंबर पॉइंट देख लेते हैं क्लासिफाई क्लासीफाई एक्सपेंसिस इंटू मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट फिक्स ओवर हेड एंड वेरिएबल ओवर हेड तो ये देखो जो कॉस्ट होता है ना कॉस्ट अलग अलग तरीके का होता है मैंने आपको बताया था सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग मैनेजेरियल सॉरी प्रोडक्शन कॉस्ट अलग अलग तरह का कॉस्ट होता है तो यहाँ पे देखो तीन चार हेड्स बताए गए हैं जहाँ पे कॉस्ट को क्लासीफाई किया जा सकता है तो जो एक्सपेंसिस होती हैं उसको देखो मटेरियल कॉस्ट के रूप में लेबर कॉस्ट फिक्सड ओवर हेड और वेरिएबल ओवर हेड के रूप में इसको क्लासीफाई किया गया है इन द कॉस्ट अकाउंटिंग ठीक है वेयर अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करो तो यहाँ पर देखो बात बोली जा रही है कि ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू ऑल द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द बिजनेस आर क्लासीफाइड इन टू डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज ठीक है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी एंट्रीज आप करोगे जो भी आप खर्च करोगे जो भी रिसिप्ट आप करोगे या फिर जो भी आप पेमेंट करोगे उसको आप क्लासिफाई करो करोगे इन टू टर्म्स इन टू इन इन दो तरीकों से एक तो डेबिट होगा या फिर तो क्रेडिट होगा वेयर एज कॉस्ट अकाउंटिंग में हेड्स ज़्यादा हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा हेड्स हैं ताकि आपको क्लियर एक व्यू मिल पाए इसलिए इसमें इंटरनल ऑडिट की करने की जरूरत नहीं पड़ती है वेयर एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करने की जरूरत पड़ती है ठीक है तो ये चार पॉइंट्स हो गए पाँचवा पॉइंट देख लेते हैं भाई पांचवा पॉइंट है शोज एक्सपेंसेस इन कॉस्ट शीट कॉस्ट शीट जो बनता है उसमें वो एक्सपेंसेस को शो करता है प्रोसेस अकाउंट ठीक है तो जो भी एक्सपेंसेस होती हैं उसको वो कॉस्ट शीट में प्रोसेस अकाउंट में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में और भी बहुत तरह के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होते हैं जिसमें वो शो किया जाता है इन कॉस्ट अकाउंटिंग ठीक है तो कॉस्ट शीट हमारा एक स्टेटमेंट है प्रोसेस अकाउंट एक स्टेटमेंट है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक स्टेटमेंट है जहाँ पे एक्सपेंसिस को शो किया जाता है वेयर एज अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बा, बात करो तो वहाँ पे देखो कंसॉलीडेट्स ऑल ट्रांजेक्शन इन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज ट्रेडिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तो यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप जो भी चीजें करोगे रिसीव पेमेंट करोगे खर्च करोगे एसेट है लाइबिलिटी है उन सब को आप दो चीजों में ही बना करके दिखाते हो दो स्टेटमेंट आप बनाते हो हालांकि कभी कभी तीन स्टेटमेंट बनाए जाते हैं जिसमें हम ट्रेडिंग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं बट यहाँ पे दो की बात की जा रही है जिसमें ट्रेड
कॉस्ट अकाउंटिंग का डज नॉट फॉर्म अ बेसिस फॉर टैक्स असेसमेंट बिकॉज इट इज़ नॉट ए रिकॉर्ड ठीक है तो एक तरह से ये टैक्स असेसमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता किसका कॉस्ट अकाउंटिंग का उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता बिकॉज एज ए रिकॉर्ड इसको कंसिडर नहीं किया जाता है वेयर एज अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करो तो यहाँ पे एक तरह से टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे तैयार की जाती है एक तरह से टैक्स को एसेस किया जाता है कि आपको कितना टैक्स आप, आपने पे करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू ठीक है सातवां पॉइंट आइए देख लेते हैं रिक्वायर्स वेरियंस एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द फेवरेबल और एडवर्स डिफरेंसेज बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट ठीक है तो यहाँ पे देखो जो वेरियंस एनालिसिस किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में तो जो वेरियंसेज होते हैं उसको एनालाइज किया जाता है ताकि आप डिफरेंस निकाल सको कि स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस क्या है अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट आपका ये था एक मानक लागत आपकी ये थी और एक्चुअल कॉस्ट आपका अलग आया है तो वो क्यों आया है बिकॉज वो वेरियंसेज में किसी भी तरह का बदलाव हुआ है है ना किसी तरह का बदलाव हुआ है तो वो जो बदलाव हुआ है उसको एनालाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ये बात यहाँ पे बोली जा रही है राइट सातवा नंबर पॉइंट इधर देख लेते हैं रिकॉर्ड्स ओनली द एक्चुअल ट्रांजेक्शन ऑकरिंग इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन तो यहाँ पे देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट दोनों रिकॉर्ड किया जाता है और फिर जो डिफरेंस होता है उसको वेरियंस को एनालाइज करके निकाला जाता है लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा नहीं किया जाता फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो एक्चुअल ट्रांजेक्शन होते हैं और जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस ऑपरेशन में उनको फिर रिकॉर्ड किया जाता है ठीक है इसमें स्टैंडर्ड और एक्चुअल नहीं होता इसमें सारे के सारे एक्चुअल ही होते हैं ठीक है आठवां नंबर पॉइंट देख लो आठवें नंबर पॉइंट में बोला गया है प्रेजेंट्स द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स ठीक है तो एक तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो बहुत ही फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे कॉस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ठीक है ना वे यार आज अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करो अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करो तो ये साल में एक या दो बार ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना लेकिन कॉस्ट की अगर बात करो तो ये बहुत ही फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे आपको प्रोवाइड कर सकता है मतलब मान लो आपको एक महीने का चाहिए तो ये एक महीने का दे देगा आपको एक सप्ताह का चाहिए तो एक सप्ताह का दे देगा किसी प्रोजेक्ट वाइज चाहिए तो प्रोजेक्ट का ये निकाल करके दे देगा है ना बिकॉज ये थोड़ा डिटेल में किस्म का होता है थोड़ा डिटेल में होता है ये नवा पॉइंट देख लेते हैं फाइंड्स आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ब्रांचेस डिपार्टमेंट जॉब्स और प्रोसेस तो ये देखो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको होती है वो उसको निकाल के भी आपको दे सकता है जैसे कि आपको प्रॉफिट और लॉस चाहिए किसी भी प्रोडक्ट का ठीक है ना एक कंपनी एक तरह के प्रोडक्ट तो बनाती है ना तो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो कॉस्ट अकाउंटिंग उसमें आपका हेल्प कर सकती है किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच का आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो वो हेल्प कर सकती है किसी भी कोई भी तरह का डिपार्टमेंट हो या किसी भी तरह का जॉब हो किसी भी तरह का जॉब ऑन प्रोसेस हो है ना जॉब या फिर किसी तरह का प्रोसेस हो उसका अगर पर्टिकुलर आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है आपको चेक करना है कि आपकी कंपनी रन कैसे 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 कर रही है प्रॉफिट में या लॉस में है तो आप तुरंत वहां से निकाल सकते हो राइट ये कॉस्ट अकाउंटिंग का फायदा हो गया बट अगर आप इसकी बात करो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करो तो देखो क्या बोला जा रहा है गिव्स द ऑपरेशनल रिजल्ट ऑफ द इंटायर बिजनेस ये पूरे के पूरे बिजनेस का इन्फॉर्मेशन आपको देता है किसी पर्टिकुलर बिजनेस किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस का इन्फॉर्मेशन ये आपको नहीं देता या बिजनेस एज ए होल का इन्फॉर्मेशन आपको देता है पर एक बिजनेस के अंतर्गत बहुत सारी छोटी छोटी बिजनेसेस चल रही होती हैं बहुत सी बहुत सारी छोटी छोटी प्रोजेक्ट्स चल रही होती हैं उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देता फाइनेंशियल अकाउंटिंग वेयर एज कॉस्ट अकाउंटिंग ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है ठीक है दसवा नंबर पॉइंट देख लेते हैं मैक्सिमाइज फ्यूचर एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट डेटा यूज्ड टू एक्सरसाइज कंट्रोल एंड चेक वेस्टेज ठीक है तो एक तरह से ये देखो एफिशिएंसी प्रोवाइड करवाने में काफ़ी हेल्प करता है लोग यहाँ पे एफिशिएंट हो जाते हैं जो फ्यूचर जो एफिशियंसी होती है उसको मैक्सीमाइज कर, कर देता है कॉस्ट अकाउंटिंग बिकॉज यहाँ पर हर एक एक्टिविटी हर एक प्रोजेक्ट की जो है एनालिसिस की जाती है और वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इंडिविजुअल निकाला जा सकता है वेयर एज अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करो तो यहाँ पे बोली जा रही है बात कि यूजेज अकाउंटिंग इन रेशियोज टू कंप्यूट द मेजर ट्रेंड्स विच विच हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस इन द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड ठीक है ना तो जो अकाउंटिंग रेशियो इस्तेमाल किया जाता है इसमें प्रीवियस ईयर का वो इसलिए किया जाता है ताकि जो इस साल के अकाउंटिंग रेशियोज निकल करके आ रहे हैं उसके साथ उनको कंपेयर किया जा सके और चीज़ों को और बेहतर बनाया जा सके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में राइट तो ये यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस है ग्यारहवा नंबर पॉइंट देख लेते हैं अकाउंट्स ऑल्सो फॉर फिजिकल यूनिट सच एज लेबर आवर मशीन आवर तो फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग में देखो
तो ये डिफरेंसेस था जो हम लोगों ने किया काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में कवर अप किए हैं जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग है ना कि क्या होता है उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के और उसके बाद हम लोगों ने किया कि क्या डिफरेंस है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये लेक्चर काफ़ी लंबा था बट एक लेक्चर से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी जानकारी आपको हो जाएगी बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है किसी भी तरह का कुछ समझ में नहीं आया है आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछे मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा ठीक है और किसी भी तरह का सजेशन हो किसी टॉपिक के ऊपर कि आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना है आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछिए मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा और आपकी एग्जामिनेशन के लिए आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी उससे ठीक है तो ये हमारा लेक्चर था मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ हम हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए शुक्रिया थैंक यू टेक केयर बाय